好的，现在我们继续的念《熟龄的人》这本书的第二章。这本书的原作者是 Dr. Louis s p e r r y s h a f e r l e w i s s p e r r y c h a f e r 他是、呃、美国达拉斯神学院的创办人。好，现在我们念第二章，呃、继续的念下去。他乃有关于基督的身体的形成。出于拥有生命的肢体，当一个肢体与基督真切而且有机的联合之时，它是受洗归入一个身体，而且被隐于一位圣灵，因为是基督身体的一个肢体，它就被期望会服侍，但是服侍永远是与圣灵另外一位之事，而不是与圣灵的灵洗。圣灵的灵洗是将信徒有机的置入了基督，这是神这项工作建立了基督徒的每一个位置和立场。没有其他的神在救恩方面的工作的果效扩及到那么远，因为这一项与基督新的联合，而使一个基督徒可以称之为在基督里，因为。在基督里，他从而分享基督一切所示的，他的生命，他的公义，他的呃，以及他的荣耀。一些不信的人，他是没有基督的。正在他相信的那一时刻，就进入这项与基督的合一了。这项与基督身体的有机的关系，是在神伟大的救恩行动中。所完成的许多事的一部分。现在我把呃这个这个 footnote 就是注解上的呃练一下，这这个部分有一个注解，在两本对福音书中，以圣灵受洗的应许与受火的洗的应许是同时提到的，这是在马太福音三章十三节。福音三章十六节所记，究竟什么才是受火的洗？已经经过了许多讨论的，呃，这个论题。又有舌头如火焰降在所有的信徒的头上，信徒的工作在基督的审判台前的审判。啊，像格林多前书三章九到十五节，以及格林多后书五章十节所记。是所有得救的人会被命定的要与火唯一的接触，所以有可能这项审判是受火的喜，受圣灵的喜，与受火的喜有一项很深的类似之处，就如同圣灵受喜给得救的人预备了一生以及永生一项无限的身份。同样的，受火的喜，给每个得救人预备了在天堂里联合于他的这一项无限的地位。在基督的审判台前，他如同火焰的，呃，这个双双眼，基督，呃，如同火焰的双眼，是记载在启示录一章十四节。在最后的审判的时候呢，将会将所有的渣渣烧尽，而且仅有数天的才会长存。这项与基督的身体的有机的关系，是在神伟大的救恩中所完成的许多事的一部分，而且就是在使人得救的信心被执行之时就完成了。圣经没有指示这项圣灵灵洗的指示会第二次的被执行。至于五旬节那天，圣灵所完成的灵洗，是为在这世代所有、呃、接受耶稣的人所预先执行的 （provisionally）， 或者他只是在当他们相信之时才个别的执行。这项道理不是在这时刻所要讨论的。为了表达圣灵这项特殊的指示。
，那发现这一个字的真实的意义就特别的重要了。第六，圣灵圣印的指示，不要叫神的灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。以弗所书四章三十节，英文是这样的 ：And the grief not the Holy Spirit of God. Whereby ye are sealed unto the day of redemption. 同时呢，请您看《哥林多后书》一章二十二节和《以佛所书》一章十三节。圣灵在印记这方面的指示，很明显的，是表达了在关系上神的这一方面的主权 （authority）、责任 （responsibility） 和最后的伴侣 （transaction）。他是在等候得赎的那人，圣灵自己就是这印记，而且所有有圣灵的人都受了和印记了。他之存在于人的心里，是一项神圣的记号。在人在行使得救的信心的同时，圣灵在这一方面的指示就执行了，而且这项指示不能再被重复。因为任何信徒的第一次的印记是直到背书的日子，因此有四项圣灵对信徒的指示是在他们得救之时就做成了，而且是从不会有第二次再来做的。他被称为被重生、被居住、受了圣灵、受了圣灵的印记，并且也可以加上说，这四项圣灵坐在神儿女之内的。并且为了他们所做的这四项工作，并没有关系到某一项经历。圣灵可能在信徒得救之后，便使所有的这些成为事实，而且这就是最大蒙福的喜悦和安慰的事了。这四项有一般性的在信徒里面，为了信徒而执行的事执事，组成了圣灵。值，这是记载在《格林多后书》一章二十二节和五章五节，以及圣灵的初节的果子，这是记载在《罗马书》八章二十三节。第七，圣灵在圣灵充满上的指示，圣灵在这一方面的指示的事实、程度以及条件，组成这本书的信息，而且会占有下面的篇章，在此以前所写的。是为了使圣灵充满的执事，不至于与任何其他的他的工作互相混淆了。好了，属灵的人，这本书的第二章念完了。好的，现在我们继续的念属灵的人第三章。第三章的标题是“圣灵充满和真正的属灵”。圣经以不同的说法来教导基督徒。两种类别，那些住在基督里的和那些不住在基督里；那些在光中行走的和那些在黑暗中行走的；那些以圣灵形式的和那些与世人一样行为的；那些有新生样式的和那些照肉体形式的。那些有圣灵在他们里面，并且在他们身上，和有圣灵在他们里面却不在他们身上的 ，inside out upon 的，在在里面，在身上 upon。那些属灵的和那些属肉体的，那些有圣灵充满的和没有圣灵充满的，这一切都与得救的人的日常生活的品质有。而且，这一切不是得救与未得救之间的对比。圣经中，每在一处有一项如此的着重，正如这些差异所指出的，具有一项相对应的事实。因此，对那些属肉体的人，有着一项巨大转变，进入真正属灵生活的实质的可能性。有关于这项可能的转变的启示，包括了他的所有
经历和祝福。景子被诚心的信徒认真的看待的，这些人实地寻求一个荣耀神的日常生活，在这个有释放能力和得胜的福音之中。这些人有着无限的喜乐和安慰。圣经对从熟肉体到熟灵的转变有长段的论述，然而，知道这个教导而没有进入他的祝福是有可能的。相反的来说，也有可能进入某种程度的祝福，而却不知道这个教导。这个使人得释放的好消息，或是福音，遭受一些寻求了解它的原理的人的许多的破坏。这些人是由分析某些人的经历入手，而不是根据圣经教导。这项错误的危险性是很明显的。没有任何一个经历，曾经是神对每一个基督徒、基督徒全部的决议。真实的或是全然的表彰，如果是的话，那就如同缺少了神的无限的智慧，也能有系统的陈述他的啊，就是这种这种经历的毫不啊差错的记事，因为缺乏圣经的教导，当尝试解释一个经历，受到了一些不合圣经的术语和措辞。并且，因而必然的是与当用有限的头脑来尝试处理俗神的实质的一些事，所得的任何结论是同样错误的。要将精力归类是毫无用处的。但是，当人很明显的顺从神和仅仅仅是依赖他的能力的时候，他就找到了平安、能力和祝福。祝福。圣经明确的将这些指的是平安、能力和祝福，归因于圣灵的同在和能力的一项更大的彰显所造成。这个人是被圣灵充满了。下面一个段落是第三章的第二个段落。什么是圣灵的充满呢？在圣经中，“被圣灵充满”这个词语的意义。被揭露了，而被圣灵充满，也似乎是早期基督徒们的经验。因此，我们可以希望从神的话语中，啊，达到对“圣灵充满”这个词语一些清楚的了解。但是，像第二世的祝福、恩典的第二世工作、较高层次的生活等等，被用在教导成圣和。成熟的不同的错错谬的词句，从这类人为而不合圣经的词句，则得不到任何的教导了。当我们被告知我们可以靠着圣灵融上加融 ，changed from glory to glory， 越来越像基督的形象之时，这是在《哥林多后书》三章十八节所记载。有有一个没有止境的领域向我们展开了，但这一个改变对一个信徒的可能的意义和要使之成为真实的准备条件，必须经由启示的正确的话语而来，而不是由经验而得的不完全的分析而来的。任何一个神的儿女都有可能对神善良、纯全、可喜悦的旨意。加以彻底查验，而且神应许啊，要会在信徒里面工作，这是圣经上说，因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意 ，both to will and to do of his good pleasure。由于他的能力，正就是啊，招你们出黑暗入光明奇妙者的。The virtue of Him who called us out of darkness into His marvelous light, 和基督的心
可以在一个已得救的人心里再一次找。这些祝福以及神所指定他们得到这些祝福的条件，在神的话语中有很清楚的交代。圣灵不从他自己说话，他的目标是启示。和荣耀基督，这是记载在约翰福音十六章十二节到十五节。靠着一些形容性的尊称，使圣灵被我们知道，诸如圣灵或是神的灵等等，但是他的名字没有揭示出来。虽然他不启示他自己，他却是一直真正的属灵的噪音。他的工作是彰显在基督里的生命，那么的完全的彰显，以致一个人可以说：“我活着就是基督。”但是，有可能彰显基督的充足的能力，是由内住的神的灵来支持的，而这正是圣灵充满的结果。保罗在去大马士革的路上得救的，但是我们可以相信，他就在那里接受了圣灵为职，和圣灵初结果子。保罗进入了大马士革之后，亚拿尼亚来见他，而且将手按在他的头上，说：“兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主就是耶稣，打发我来。”叫你能看见，又被圣灵充满，两个结果跟着而来。扫罗恢复了他的视觉，而也被圣灵充满。这些因被看为与他得了救恩是无关的。我们又被告知，扫罗的眼睛上好像有灵，立刻掉下来，他就能看见。这里没有记载任何一种感动，呃、或者是呃经历可以呃用来作为他被圣灵充满的记录，但是他被圣灵充满了，这正像他重新恢复了视力一样的肯定，证据是可以被证实的，那就是就在各会堂宣传基督，这是在。十七节到二十节，没有具体的证据，使徒对圣灵是有自觉的，他完全专注在基督身上。虽然如此，他是被圣灵充满了，因而，在圣灵自己的时间和方式之下，进入一个活出基督这项无价的结呃果效。圣灵是噪音，而经历到基督的荣耀和真实，却是果效的。根据圣经，无论是有榜样，或是有教训，这两方面来说，被圣灵充满的信徒是属神的最高理想。第一，有榜样这方面来说，基督是被圣灵充满。这是在《路加福音》第四章第一节记载，撒加利亚和伊丽莎白和约翰这一家人都是曾被圣灵充满。这是在《路加福音》第一章十五节、四十一节和六十七节，而门徒和其他信徒则在他们真正的服侍一开始就一再的被圣灵充满。这是记载在《使徒行传》二章四节，《使徒行传》四章八节、三十一节、六章三节和七章五十五节、九章十七节和十一章二十四节和十三章五十二节。同时，请注意，这里所有的经文都说圣灵降在信徒身上。教训这方面来说，有
有一个新约直接的命令说过：“不要醉酒，乃要被圣灵充满。”或是照字面上来说，经常不断的保持着被圣灵充满，这是在以佛所书五章十八节所记载。这里所采用的动词的语态与圣灵其他的相关的指示。所使用的语态是不一样的。基督徒已经被圣灵重生、受浸、内住，而且受印了。他必须经常的保持被圣灵充满，圣灵会继续不断的服侍圣徒，使神启示出来的目标。那赐给你们圣灵的 ，He therefore that minister to you the Spirit， 在这是记载在加拉太书第三章五节，一个基督徒不要成为属灵的，就必须是被圣灵充满，而且是不断的被充满。第一次进入被圣灵充满的生活，有可能会随伴着。也可能不随伴着某一个经历，然而，就算是随伴了一次特殊的经历，圣经没有记载第二次祝福或是第二次恩典的工作。在这类教训里说，使人能做事的神的能力，明日会比今日少一些。一个人可能学得如何与圣灵同行，但是。在他一生经历中，绝不会有一个时刻，他会少需要圣灵一些，而能，而又能与圣灵同行的。在基督里，每时每刻的得胜，所需的属神的资源是无限供应的。但是，无助的被造者的完全的需要是无止息的。重要的是要。注意到，在新约圣经中有三次提到浓酒的效果是用来与被圣灵充满相对应的，这是《路加福音》一章十五节和《使徒行传》二章十二节到二十一节，以及《以佛所书》五章十八节。正如浓酒刺激身体的力量。人也倾向于转向他，以求胜过难处。同样的，神的儿女，每当面对了俗天的生活和服侍之无法承担的责任，就被引导到圣灵作为完全充足的资源。一个熟灵生活的每一个时刻，都是无法测度的需求和超人所居的要求的。而且，提供实行的能力和恩典，都必须是不断的接受和使用。经上记着说：“日子如何，力量就如何。”被圣灵充满，是让圣灵在我们里面，能将神将啊圣灵放在那里，所要圣灵做的一切都能够完成。被圣灵充满，不在乎。圣灵，而在乎圣灵更多的得着我们，我们不会得到比每一个真基督徒都得到的圣灵的高母还更多的呃圣灵。相反的，圣灵可以拥有信徒的全人，从而呃能在他里面、呃、彰显基督的生命和特质。一个熟灵的人。日常生活之中，经过内住生命的能力，而体验到神在他的日常生活中的目标和计划的人，而这种生活的特性，将是活出基督的生活。这种生活的造诣，是内住的圣灵没有受到阻碍。这是记载在以佛所书三章十六节到二十一节。格林多后书三章十八节，新约圣经中很清楚地记载了圣灵在一个完。
完全调整过的生命中会制造什么，而且将这些启示全部合在一起，就形成了圣经对属灵的定义了。这项事业是很显著的交付给圣灵了，而且也是他在基督徒里面，也是经过基督徒来彰显。现在念第三章的第三个段落。第三个段落是圣灵七方面的彰显。圣灵有七方面的彰显，而且这些照照说仅被圣灵充满的信徒能够经历得到，因为在圣灵之中，除了圣灵充满之外，这些结果从来未与圣灵的其他指示相提并论。七种圣灵的彰显是：第一，圣灵制造基督徒的品格；圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这是记载在加太书五章二十二节到二十三节。浓缩在九个字里，我们不但有什么是基督徒品格的陈述。也是基督还在这世上的生活的一项描述，这也是他要基督徒在世上，并且现在就经历的生活的样式的一种陈述。这九个字，对，就我而言，活着就是基督，这是保罗在加拉太书之中所说的话。这九个字，对，就我而言，活着就是基督，这句话的意思。形成了圣经的注解。虽然世界向着这九组织所代表的一个银子的努力，不是真实，这是它的银子。呃，世界对这个，它这九个字所代表的影子上的努力呢，它的实践是人性不具备的。就算在人性在它最佳状态之下，也无这九种心情。这里所表现的恩典是外来的，而且无非是神的能力所产生，它从未在人性中发现过。他们是圣灵的果子，基督徒的品格，因此不是发展出来的，也不是由人的专注或是努力而建造成的。用专注和努力以获得品格，现在是被。详尽的说明，而且不断的被许多人所推荐，这是这世界所能做得到的最好的地步了。这种方法可能会在世界所选择的影响范围内有一些实现。神的儿女所要面对的，不是世界的模范典型的这个阴影，虽然在愚昧的。知的情况下，神的儿女，他可能认为，呃，他是需要面对这,这些所谓的世界的模范典型的。而神的儿女所要面对的呢，是教你们宣扬他的美德。这是记载在彼得前书一章九节。他曾召我们出黑暗，进入他奇妙光明。这是记载在彼得前书一章九节。他的儿女，神的儿女，在圣经中想找着去建造这些属于无限性质的美德的鼓励是没被提到过的。人性在最有望的情况下，也呃未被期待去这样做。如果目标不比这世界的标准更高，那想要建筑基督徒的品格，似乎是呃合宜的。但是，就算是如此，在圣经中，没有证明要有人的奋斗。基督徒真正的品格是圣灵的果子。一个神的儿女，作为天上的公民，这是实在的地位。需要圣灵的果子，这九项恩典在他的日常生活中表现出来。
他应当行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。因此，就另外另外一方面来说，他是那无价的与父神和他的儿子的团契，就必须看他由这些属神的品格而定的。在基督徒里面。必须有某些生命的品质和品格，使得神能够与之团契。但是，如果神在一个人的生命中发现任何的东西是像他自己，他必定要将它放在那里，因为他完全的知道这种属神的恩典离开了他自己的能力，毫无可能出现在一个生命之中。因此，若神。他的本性要求以这样属天的恩典，作为和他的灵所生的儿女的团契的唯一可能的基础，就是指这些属这个圣灵的国者这九种啊属天的恩典呢，是神呢，他的灵所啊所生的儿女的团契呢，啊、要有团契的可能呢，是建立在这个基础上，神有。像这样高的要求，并非不合理的，因为神并不期待从肉体中产生这些恩典。但是，神做了完全的预备，使这些恩典可以得着圣灵而产生。然而，神设计使这些都是圣灵的果子的这件事实，改变了全人类的责任。这就不再成为人的力量去尝试的东西了，也不是由人的力量加上圣灵的帮助而做到。就算是有了帮助，也不是人可以做到的。这是圣灵的果子。真正的基督徒品格是被造成在基信徒里面，而不是靠着信徒造成。毫无疑问的，圣灵使用信徒本身每一个结构单位。来实现这项无价的生命的品质，而在信徒自己里面却没有任何东西可以制造出这个结果。在人的本性之中，没有这些恩典的，甚至一点儿辛苦，而是可以被燃成火的。啊，所有这些必须是必须是由圣灵在人的心中。生命之中制造出来的，就此自然的新的问题，就是保持与圣灵、呃、有着一种关系，以至于他可能继续不断的完成他进入信徒心。